హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారందరూ బాగున్నారా నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఇప్పుడే చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఉన్న నోటిఫికేషన్ బెల్ని కనుక రింగ్ చేస్తే నేను ఏవైనా కొత్త వీడియోస్ చేస్తే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి ఈరోజు నేను నా మార్నింగ్ రొటీన్ని మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్కి దోశ ఇక్కడ నేను బ్రౌన్ రైస్ని యూజ్ చేసి చేసిన దోశ బ్యాటర్తో దోశలు వేస్తున్నాను చూసారు కదా ఎంత బాగా వస్తున్నాయో ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో బ్రౌన్ రైస్తో దోశ బ్యాటర్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపించాను కాకపోతే ఇక్కడ నేను టూ కప్స్ బ్రౌన్ రైస్కి ఒక హాఫ్ కప్ వైట్ రైస్ వేసుకున్నాను మొత్తం మనం బ్రౌన్ రైస్తో దోశ బ్యాటర్ వేసుకుంటే దోశలు కొంచెం మెత్తగా వస్తాయి ఇలా ఒక హాఫ్ కప్ రైస్ యాడ్ చేసుకుంటే దోశలు కొంచెం క్రిస్పీగా వస్తాయి నేను ఇక్కడ ఒక హాఫ్ కప్ వేసుకున్నాను బ్రౌన్ రైస్తో దోశలు కూడా నార్మల్ దోశలు లాగానే టేస్టీగా ఉంటాయి చాలా పలుచగా కూడా వస్తాయి బ్రౌన్ రైస్ని డైరెక్ట్గా తినలేము రైస్ లాగా కుక్ చేసుకొని అనుకునే వాళ్ళకి ఇలా దోశలాగా వేసేసుకోవచ్చు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇలా దోశ కానీ ఇడ్లీ కానీ ఉంటే ఈజీ కదా లేవగానే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేయాలి అని ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు మోస్ట్లీ ఈ మధ్య మేము దోశ లేదంటే ఇడ్లీ పెసరట్టు ఇవే తింటున్నాము ఎందుకంటే మా పాప కూడా దోశ ఇడ్లీ ఇవైతే తింటుంది లేదంటే తనకు సపరేట్గా కుక్ చేయాలి అందుకని మోస్ట్లీ ఇవే కుక్ చేస్తున్నాను నేను బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇక్కడ చూసారు కదా దోశలు ఎంత బాగా వస్తున్నాయో చాలా క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయి ఈరోజు మా పాప బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఇదే తనకు కొంచెం మందంగా వేసిస్తున్నాను మెత్తగా ఉంటాయి కదా ఇలా క్రిస్పీగా వేస్తే తినడానికి కొంచెం కష్టం కదా దోశకు చట్నీ కూడా చేసేసాను పల్లి చట్నీ చేశాను మా పాప కూడా పల్లి చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను చెప్పాను కదా తనకు మిర్చి లేకుండా గ్రైండ్ చేసిస్తున్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే అయిపోయింది పాప కూడా ఫీడ్ చేసేసాను ఇప్పుడు నేను లంచ్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను ఈరోజు లంచ్కి నేను బెండకాయ పులుసు ముద్దపప్పు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను బెండకాయ పులుసులోకి నేను ఒక మసాలా పేస్ట్ వేస్తానమాట ఈ పేస్ట్ వేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పులుసు కూడా చిక్కగా వస్తుంది ఒక మిక్సీ జార తీసుకొని కొద్దిగా ఎండు కొబ్బరి పొడి కొద్దిగా గసగసాలు వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత దీంట్లో ఒక హాఫ్ ఆనియన్ వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసేసుకోవాలి ఈరోజు బెండకాయ పులుసు నేను ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేసేస్తున్నాను ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ముందుగా స్టవ్ మీద ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టుకొని ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత కొద్దిగా ఆవాలు కొంచెం జీలకర్ర సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కొద్దిగా కరివేపాకు మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ వేసుకొని పచ్చివాసన అంతా పోయేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి కొద్దిగా పసుపు కూడా వేసుకున్నాను తర్వాత దీంట్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి బెండకాయలు మనం మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకున్న తర్వాత కొద్దిగా లేతవి కొంచెం ముద్రైనవి కూడా ఉంటాయి కదా లేతవన్నీ నేను ఫ్రై చేసేసుకుంటాను కొద్దిగా ముద్రిపోయిన ఉంటాయి కదా అవన్నీ నేను ఇలా పులుసు చేస్తాను తర్వాత దీంట్లో ఒక టమాటో వేసుకుంటున్నాను మనం ఇక్కడ బెండకాయ పులుసులో చింతపండు పులుసు కూడా వేసుకుంటాం కదా చింతపండు పులుసు వేసుకున్నా సరే ఒక టమాటో కూడా వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగా వస్తుంది తర్వాత దీంట్లో కొద్దిగా ఉప్పు కొద్దిగా కారం కూడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి నెక్స్ట్ టైం మీరు పులుసు చేసేటప్పుడు చింతపండు పులుసుతో పాటు ఒక టమాటో కూడా వేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ టమాటో వేసుకుంటాం కాబట్టి చింతపండు పులుసు కొంచెం తక్కువగానే పడుతుంది ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి కొంచెం మెంతి పొడి కూడా వేసుకుంటున్నాను పులుసు ఏదైనా సరే జీలకర్ర పొడి మెంతి పొడి వేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇదంతా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చింతపండు పులుసును వేసుకోవాలి మీకు పులుపు ఎంత కావాలో చూసుకొని చింతపండు పులుసుని యాడ్ చేసుకోండి నేను ఇక్కడ చింతపండు పులుసుని కొంచెం వేసుకొని సరిపడా వాటర్ వేసుకున్నాను నేను ఇక్కడ మరీ వాటరీగా చేయట్లేదు పులుసు కొంచెం చిక్కగానే చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూసారు కదా ఒక టూ విజిల్స్ పెట్టుకున్నాను నేను బెండకాయ ముక్కలు పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయ్యాయి మీ కుక్కర్ విజిల్ని బట్టి పెట్టుకోండి మీరు ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుంటే బెండకాయ పులుసు రెడీ అయిపోతుంది ఇక్కడ కావాలంటే కొద్దిగా బెల్లం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏ పులుసు అయినా సరే వేడిగా కంటే కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాతనే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఈ బెండకాయ పులుసు ముద్దపప్పు కాంబినేషన్తో చాలా బాగుంటుంది 
నేను ఎప్పుడు బెండకాయ పులుసు చేసినా సరే ఖచ్చితంగా ముద్దపప్పు కూడా చేస్తాను ఈరోజు పాప లంచ్ కూడా నేను ముద్దపప్పు వేస్తున్నాను ఈరోజు ఇదనమాట మా లంచ్ బెండకాయ పులుసు ముద్దపప్పు మీరేం చేసుకున్నారు బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇంకా లంచ్కి నాతో షేర్ చేయాలనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్